Salut à, à tous. tous On est au viaduc de la Porvorisha. <rire> On voulait commencer, merci à Michel pour ton don Paypal, merci, merci beaucoup Michel. à toi. Dans cette vidéo, vous allez voir un drame. Euh, ma première voix off, tiens dites-moi en commentaire si ça vous a plu. <rire> vous me direz ça. Vous allez un voir. Drame euh, qui se termine bien. Qui se termine bien, mais ouais, on a quasiment perdu le drone. Encore. Encore une fois. Bah, c'est le fait de s'en servir en fait. Hein. Si tu t'en sers pas, tu le perds pas. Euh, ensuite. Donc, au Kid Mina Casualidad pour essayer de rejoindre Tolar Grande pour baisser d'altitude parce que Julien a mal au crâne, très mal au crâne. Sauf que bah, déjà on perd le drone, donc on perd du temps avant de partir. Et puis bah, c'est la nuit, et puis... la route 27 pour partir c'est une catastrophe. Du coup on décide de, de s'arrêter sur la route 27 avant de Tolar Grande parce qu'on n'en peut plus de la piste. Moi j'ai la tête qui va exploser. Donc voilà on se pose là pour la nuit. Et euh... puis bah, je crois que c'est la fin de vidéo en fait. Hein. Vous allez voir. En tout cas une, encore une belle vidéo, des belles séquences de drones sur Mina Casolida, c'était vraiment chouette. Et là on se pèle le jonc là, parce qu'il fait vraiment froid, on est à 4150 mètres d'altitude, donc ouais ça caille un peu là. Allez, on retourne au camion et on vous laisse avec cette vidéo là. Allez, merci encore à tous et à bientôt. Ciao, Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. De retour à Mina Casualidad. Ah Ah ouais. Tu vois, ils doivent démanteler des, des vieilles installations pour les récupérer. La ville de Mina Casualidad a été aménagée pour les travailleurs de la mina Rulia, située à 1000 mètres plus haut à la frontière chilienne. Le soufre extrait dans la mine était raffiné à Mina Casualidad, puis exporté par un chemin de fer qui reliait Salta au port chilien d'Antofagasta. Le village de la Mina Casualidad accueillait dans son pic d'activité jusqu'à 3000 personnes. Il avait une école primaire, un centre de santé de base, une église, diverses aires de jeu, un cinéma, un théâtre et même un casino. Dans le cimetière voisin repose près de 400 habitants dans un site toujours battu par un vent d'ouest. On en a fait les frais. Et voilà, à partir d'ici, grosse frayeur. Impossible de ramener le drone. Trop de vent. La puissance des moteurs reste trop faible par rapport à la puissance du vent. Je prends le risque de remonter puisque quand je descends, j'ai plus aucun signal de vision sur la télécommande. 
impossible de contrôler le drone. Le drone devient vraiment incontrôlable. Le vent est plus fort que les moteurs. Impossible de le ramener. Il se dirige droit sur la saline. Je le redescends, mais le problème, je n'ai plus aucun signal de vision. Où il va se poser Des bouts de verre Des bouts de ferraille Casser une hélice Casser la nacelle de la caméra Aucune idée. Trop de risques. Donc là, on vous a mis cette séquence en accéléré, mais là, c'est la peur totale de perdre le drone. Impossible, je monte, je descends, j'avance, impossible, le vent me repousse. Malgré tout ça, j'aimerais bien le poser, mais où le poser, comment le poser, aucune vision, ça commence vraiment à être critique. Là, ça fait trop longtemps que ça dure, les batteries commencent à s'épuiser. Je décide de tout remballer, prendre le camion et aller à la recherche du drone au plus près, histoire de l'avoir à vue. Et là, je m'aperçois que j'ai plus aucun contrôle sur les moteurs. Ils se dirigent droit vers la saline. Que fait-on Si vous regardez bien dans le fond, nous sommes en train d'arriver. Aucun signal, plus rien. Nous sommes enfin arrivés avec le camion. Très difficile d'accès, rouler sur les bouts de verre, la ferraille. Mais nous sommes là. On sort tous du camion, on se disperse, impossible de communiquer, trop de vent, manque d'oxygène, 4200 mètres d'altitude, aucune vision du drone, on ne l'entend pas, on ne le voit pas. Je réussis à reprendre le contrôle du drone, je le lève et là le vent l'emporte. Et d'un seul coup, plus de signal. L'alarme retentit sur la télécommande. Plus de batterie, atterrissage d'urgence. Mais où va-t-il se poser Dans quel état allons-nous le récupérer si nous y arrivons bon, Je me suis dit on va faire un coup de drone avant de partir. Sauf que impossible à revenir. Heureusement on a la carte là. Et puis moi il est derrière le petit sommet là. Dans quel état il est J'en sais rien. Bon, on vient de se faire un sprint à 4100 mètres d'altitude. Le drone, oui, <rire> le drone est parti, enfin Julien l'a envoyé loin et il trouvait que ça allait bien. Bah ouais, c'est sûr, il était poussé par le vent, sauf que quand il a voulu revenir. Il avait le vent dans le dos, le pépère. <rire> Impossible de revenir, en fait, il continuait à partir dans l'autre sens, à l'opposé de là où Julien lui disait de venir. Et puis euh, on s'est retrouvé à court de batterie, on a fermé vite fait le camion, on est parti à fond dans la direction pour essayer de récupérer le signal, mais pas moyen. Et puis il nous a dit atterrissage d'urgence. Et Julien l'a vu euh, se scratcher plus ou moins, enfin atterrir comme il a pu. Ouais, atterrir, propre. Propre. On a pété une hélice, enfin fissuré une hélice. Ouais, franchement, ça va encore. Et il y a une autre qui est bien frottée, donc on, on change puisqu'on en a. Et on est mort. Et heureusement, on a la carte qui s'affiche avec euh, les coordonnées GPS. Et on a notre point qui avance sur la carte comme un GPS. Et on arrive à aller au, au drone, quoi. La seule chose qu'ils auraient dû faire, c'est de laisser un tracé d'où vient ton petit point bleu, tu sais. Faire un tracé quand t'avances. Ça aide à se diriger. À, à DJI. Ah, mais mais euh... bien, Sinon, tu le ouais. pas. Bon, maintenant, on ne sait pas s'il marche. Alors, on était au milieu des, des, de la décharge. On a dû traverser tous les bouts de verre. Et euh, il était à, je sais pas, 2-3 km d'ici, de, de notre point de départ. Je suis morte. Il a l'air déjà de marcher. Moi j'ai mon cerveau, il est en train de me péter là. Et on, on a eu de la chance Ça parce que il aurait pu, euh, il aurait pu atterrir dans les déchets, atterrir sur un rocher. Il a atterri sur des petits ferraille. graviers. Non, il a atterri plus loin sur sur des petits graviers. Et il y avait un petit surplomb rocheux qui le protégeait du vent parce qu'avec la force du vent là, il aurait pu se retourner. Parce que franchement, j'ai eu du mal à revenir. Hein. J'avais le vent en face, j'en pouvais plus. <rire> Écoutez. Tu as l'air de tourner rond, tu vas te faire couper toi. Bon bah. Et comme Julien est à moitié fou, il veut retourner filmer l'usine. 
Sauf qu'il y a des rafales. Enfin, c'est même plus des rafales. Ça souffle en continu, pas possible. Mmh. Ouais, oh. puis, et il faut qu'on y aille parce que moi, j'en peux plus. Là. Et le pire, c'est que je t'ai dit filme ce matin parce que l'après-midi, le vent se lève. Mais comme il m'écoute jamais. Non, non t'as pas dit le vent se lève, on a dit. Euh... Si, c'est pas moi qui ai dit le vent se lève, on nous avait dit que le vent se levait. Pour les couleurs. Ouais, il y a non, aussi, et pas. pour les couleurs, c'est mieux de filmer ouais, ouais. Euh, en fin d'après-midi. Soyez attentifs. Si le drone il se crache, venez le regarder, là, surveillez-le. Bah alors, n'y va pas. C'est bon, on a eu euh, notre course, ça va. Voilà avec un truc du high, a jamais de problème. Ouais, on a de la chance qu'ici les montagnes, il n'y a pas de falaise ni rien, mais euh, il ouais, fallait y aller. Hein. Vous voyez la montagne là bah, C'était encore plus loin que la montagne grise là. Voilà, encore au moins un, un bon kilomètre derrière. Euh, je peux vous dire qu'avec le camion, on est parti aussi loin qu'on a pu. On a laissé Alex dans la cabine, on est tous partis à chercher. On se parlait, on s'entendait pas avec le vent, une galère. Ouais, laisse tomber, laisse tomber, pose-le. Je veux filmer l'usine. Je sais pas, je crois qu'il y a un nouveau DJI qui a dû sortir pour qu'il veuille le cracher à ce point-là. Il oui, y en a un qui est sorti d'ailleurs. <rire> J'avais raison, non, mais il, il est, est pas possible. Cher. Il est trop cher, ouais. Il a filmé quand même un peu, pas juste au-dessus de l'usine, de peur que ça se crache dans l'usine. Mais euh... Même là, t'as vu Pour faire marche arrière, pour le ramener, il n'y voulait... il... Il arrivait pas Non. Il n'y arrivait pas, il était comme ça. <rire> de malade. Bon allez, on remballe tout et on se casse là, on redescend à 3005 parce que là, moi... Je... Le problème, c'est que là, il est 18h, il bon, reste nuit, hein, pas grave. 150 km. Ouais. Je pense... Non, avant. On sera avant en basse altitude. Ah oui, c'est vrai. Basse altitude. <rire> oui, maintenant, 3005, c'est de la basse altitude. <rire> ah, c'est tout le bordel ici, on s'est barré en vitesse en plus. Ça va encore, hein. j'ai balancé tout dans l'évier pour pas que ça tombe, j'ai pas eu le temps de ranger. En tout cas, si vous cherchez un drone, hein, Mavic 2 Pro, franchement, pro. Bon, après nos émotions avec le drone, on finit par repartir. 6h20, je sais pas où on va s'arrêter, mais on aimerait bien être en, euh, à 3005. Il y a 135 km, 3 heures de route pour aller à Tola Grande. Mais on passe une saline avant, je crois. Ouais, et elle est... Toute la saline, on l'allonge. Ouais, elle est plus basse, alors euh, on devrait être à 3005 à la saline. En tout cas, super, euh, super journée épuisante. Les deux mines, drone, mal de tête. Heureusement qu'on a 25 ans. Hein. Ah, c'est clair, on a la forme. Eh, n'empêche, on a la forme en vrai. Euh, toi, t'as pas été au bout, mon gars. Non, mais... <rire> Il allait caner. Ah, bah, bon, allez, on quitte la mine. Casse soit l'inal. On l'aura fait. On prend la porte. Ouais. On sort comme les grands. Ciao. Mina, casse soit l'inal. Ciao, ciao. La route est vraiment en mauvaise condition, mais ça reste quand même meilleur que la piste. Et ça, il y a des endroits, il faut qu'on fasse attention avec le camion, quoi.
Les coulures qu'on voit euh, en face, je ne sais pas trop où, là peut-être, c'est la route qui s'effondre en fait. Il faut faire super gaffe parce qu'on les voit en général au dernier moment. Ils ont coupé la montagne pour faire passer la route. Je crois qu'il y a un mort là. Ouais, il y a quelques croix ouais, le long de cette ah, route. Voilà. En tout cas, le camion jusqu'à 5000, impeccable. Ouais, le camion il est plus vaillant que nous, hein, franchement. Euh... Oh là, oh là, oh là, oh là. Ouais, c'est. C'est le problème là, c'est que la route elle se fait manger d'un côté par la montagne et de l'autre côté elle s'éboule. Regardez les boulements là. Écarte-toi. Vaut mieux pas rouler trop vite. Hein. Déjà il y a plein de virages, donc il y, y a un petit panneau à l'entrée de la route qui dit. Euh, euh, donner des klaxons dans les virages et en plus euh, pour peu que tu aies un éboulement à la sortie du virage t'as pas intérêt à aller trop vite Malgré, malgré la mort, oh, combien 4232. 
Ah, 4232, malgré la mauvaise combustion, il marche très bien. Ah ouais Je suis en cinquième Dixième, allez hop Elle fait ta couleur Ouais Encore merci à Diesel Réma, parce qu'il ah. nous l'a réglé aux petits oignons. On n'a pas le temps, nous, hein On a quoi, hein À la salon Regardez la belle coulée de lave en bas. On voit une langue noire là. Euh, tout ça c'est de la lave. Donc si on suit la lave, logiquement, on va atterrir euh, au volcan. Ah eh bah oui, il est là le petit volcan. Ici, ça doit être le volcan qui est à l'origine de cette coulée. Enfin de toute façon dans la zone ici c'est quasi que des volcans. Il hein. n'y a que des pierres volcaniques et des volcans. Ils ont fait la route qui traverse la coulée de lave. Allez, on entre dans la lave. Je pense que c'est encore une coulée de lave qu'on traverse. Enfin, J'en suis à peu près sûr et certain. Regardez, encore une coulée de lave. C'est rigolo, hein, il y en a de partout là. Et surtout comment aller, il est en crête. Ça s'est érodé autour peut-être. Plutôt. C'est marrant toute cette concentration de volcans là, bah, c'est la cordillère des Andes. En même temps, il y a eu beaucoup de mouvements tectoniques. les éboulements. Bon voilà, la route 27, elle est praticable, mais il faut être attentif. Qu'est-ce que c'est ben, C'est du sable qui arrive sur la route. Bon, apparemment, c'est ça la route pour aller à Tola Grande. On va allonger le salin et après on va le traverser. Ok. Allez, on est ben, au bord du salar et ah ben, ça y est, on le traverse. Et encore euh, la piste qui secoue, à quoi que là ça a l'air un peu mieux. Ouais, toujours de la tour ondulée. Hein. On va encore casser des soudures à cette allure là. Il reste combien de kilomètres à faire 64. Ouais, je crois que ça va finir qu'on va dormir au salar. Hein. On est en mer. Ouais, la mer est houleuse en ce moment. On voit l'écume en haut des vagues. Ouais, C'est vrai que le salar, ça donne un peu cette impression-là. C'est une vraie merde, la piste. Grave, on se fait secouer, on en a marre. En plus, il est tard, il est 8h30. On espère arriver à pouvoir grandir prochainement. Il reste combien de bornes 50. Oh, 50, on n'a pas avancé, c'est l'horreur. Si elle pouvait être roulante, le problème, c'est que depuis tout à l'heure, on croit qu'elle devient roulante et à chaque fois, on se retrouve avec une bague. De nouveau des bosses. la piste hein, comme quoi ils ont pas peur d'être secoués bon on voudrait bien se poser ce qu'on a marre de la piste le problème c'est que ça a l'air d'être très mou à gauche et à droite il y a des petits trous avec de l'eau dedans donc euh, on va pas aller y mettre les roues ils doivent exploiter le sel c'est pour ça qu'il y a des dégagements par endroit et on va se poser là hein. tu veux te poser dans l'exploitation de sel non. On a 4 4 le tracteur. Hein. Ah, vaut mieux. Hein. Ah, Là-bas, je ne sais pas si vous voyez les lumières de l'autre côté du salar. 
Il y a peut-être encore une mine. Bon allez, on s'arrête là, terminé. Ouais, on en a marre. Ras le cul, j'ai encore mal au crâne, moi. <rire> on va se coucher, non, on va manger, on va se coucher après. Ouais, il faut vider la GoPro, il faut vider le drone. Et euh, bon, on trouvait pas trop de coin, donc on est au bord de la piste, là, on s'est arrêté sur un, un petit renfoncement, là. Et puis on repartira demain. On vous laisse là-dessus, je pense qu'il y en a eu assez. Et on se retrouve à Dollar Grande, bah, dans la prochaine vidéo. Sans doute. Allez. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.